eh, empecé a grabar la reunión. Después la comparten con los que no pueden estar. Sé que es un horario hoy en día que no nos corresponde, pero bueno, era como inminente resolver algunos problemas. Así que, eh, primero, el parcial del lunes no se va a tener en cuenta porque fue tipo práctica, porque fue un desastre para ustedes y para mí. Así que, calmemos ansiedades, vamos a hacer de nuevo el, par el parcial el otro lunes, porque el lunes que viene es feriado municipal, así que no tenemos clases. Entonces sí. tenemos 15 días para estudiar tranquilos. Eh, los que pudieron verlo y los que pudieron hacerlo, más o menos saben el manejo de la plataforma esa. Eh, yo tardé mucho en contestar y fue un problema para mí porque se me presentaron muchos problemas familiares. Tengo bastante complicado a mi papá, así que fue una semana muy dura y estos días van a seguir siendo muy duros. Entonces, mil perdones a todos porque... Traté de contenerlos, pero también me tenía que contener el tema familiar que no viene muy lindo. Así que bueno, eh, nada, <ríe> soy humana igual que ustedes y se me plantea muy, muy difícil. No quiero dejar la escuela porque no quiero tirarlos a ustedes en la nada ahora que viene el, lo, lo, el último parcial y los finales. Entonces sigo acompañándolos en la medida de lo posible, pero bueno, ténganme paciencia y y sepan que no los voy a alargar solos, pero bueno, se me hace bastante difícil. Esta plataforma me la mandaron dos días antes del parcial que había que tomar por acá, y, y yo entendí de una forma y después resulta que era de otra. El mismo día me mandaron unas cosas, ayer creo que fue o antes de ayer, no sé, porque yo lo vi anoche recién en el mail ese, eh, me mandaron bien cómo se hacía, y, y entonces tenía unas fotos que decían una cosa, unas fotos que decían otra, hasta que hoy entendí, o sea, hablé con el, con el titular de el que se encarga de coordinar licenciatura, como yo también doy materias en licenciatura, me comuniqué con él, y me fue explicando bien paso a paso, le decía, tengo una foto que dice esto, tengo una foto que dice esto, ¿cuál de las dos le hago caso? No, a la última. Bueno, <ríe> entonces, ahora ya sé cómo armarlo, me lo acabo de enviar y funciona. Entonces, lo que les voy a compartir es cómo se ve cómo se ve el examen para que ustedes lo puedan hacer. Obviamente no tienen preguntas de deontología, tiene cualquier pregunta como para que veamos cómo se ve ¿sí? y dónde van a responder ustedes. Entonces, esperen que les comparte esta página. Hola, disculpe, profe. Sí. Yo voy a escuchar porque estoy diciendo cosas, pero eh, le hago una consulta. O sea, el modelo que usted tomó de parcial, ¿no? A ustedes se lo enviaron, acaba de decir. ¿No? Alguien se lo envió y le dijo, bueno, usted tome con este modelo de parcial, hay que no, tomar esto así. No. O sea, no. A ver. no con el modelo, o sea, con la, con la plataforma, digamos. Sí, sí porque esa plataforma ay, se va a usar el año que viene. Entonces, no vamos a usar más el modo, vamos a usar solo esta plataforma. Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando. Como el modo está teniendo muchos problemas, que hay preguntas que ustedes contestan y aparecen en blanco, y después no sabemos si la contestaron o no la contestaron, y no podemos corregir por otro lado, que no sea lo que ustedes suben al, al, en el examen, la idea es, es usar una plataforma que no falla. La, la, la que fallé fue yo, fui yo en, el, en, la, en, la, en la restricción de... No, 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 parte que no, se... no, el tema es que... Eh, perdón, eh, el tema no es... En realidad la falla fue para mí de los dos lados porque, primero... Eh, nunca usamos ese tipo de, de formato para un parcial, no nos, eh, si bien la de médica mandó un ejemplo con ese tipo de parcial, hubo muchos alumnos que no lo pudieron abrir, no lo pudieron resolver, uno fue mi caso que no lo pude hacer. Eh, me parece que antes de, de, de a usted mandarle o exigirle que tome un parcial por esa plataforma, por me parece usamos. que tendría que haber, nos sabe, tendrían que haber preparado mucho antes a nosotros sí, y bueno, dar un instructivo para no el mismo día de un parcial, o sea, rendir de esa manera. O sea, en realidad no, no, es, no fue culpa suya ni, ni... Es que estuvimos, las dos partes estuvimos exactamente igual, porque a mí me pasó lo mismo para armarlo. O sea, yo ustedes vieron que soy una, una de las profesoras, no sé si la única, que hace varios temas, no, no hago un tema solo. Entonces, ustedes calculen, yo hago cuatro temas para cada tema era hacer exactamente lo mismo que para todos lo hacía igual, porque yo creía que se hacía de una manera sí, y no se profe, hacía de otra manera. Yo tuve que hacer dos parciales. 
Sí, es que me pasó. O sea, hay gente que hizo dos parciales, hay gente que no pudo hacer. Yo hice ninguno, tres. Hay gente que hizo muchos y, y, y ni siquiera era lo que contestaban porque después resulta que le editaban las respuestas. Entonces era un problema porque era el problema para. Claro, ese era el tema. O sea, ustedes se sintieron frustrados porque. Y aparte lo que les llegaba a usted. Escribir algo y que era, no era lo que habían escrito. A mí me frustraba porque tenía la angustia de ustedes encima, más mi problema familiar que empezó el jueves de la semana pasada. O sea, nada, es un, es un ser muy querido y muy cercano a mí, que, que está con problemas muy graves y, y espero que salga de este problema de salud, pero la verdad es que estoy pasándola mal porque era contenerlos a ustedes que no podían resolver el parcial, que yo entiendo la, la, la frustración de parte del alumno, porque fui muchas veces alumna, o sea, con todas las carreras que estudié, fui muchísimas veces alumna y los recontra comprendo. Entonces, no evalué esos parciales porque es inútil evaluar un parcial donde ustedes estaban estresados, no podían responder, yo no sé quién respondió, porque lo que respondió uno por ahí se lo editó otro, y no sé quién, entonces... Eso nos sirvió de práctica. Hoy vamos a ver cómo se hace el parcial. O sea, tengo un parcial bajado, que les digo, no son preguntas de deontología para no poner, no sacar más temas de que no voy a tomar. La estructura es esa que vieron. O sea, son preguntas a explicar con sus palabras, a desarrolle, eh, ver una película y ver qué principios éticos vemos en esa película, qué conceptos no vemos, qué conceptos vemos desarrollar un texto ustedes con algunos principios éticos, que incluya algunos principios éticos, ¿sí? eso es lo que va a haber. Entonces yo en este, en este parcial de prueba, lo que hice fueron preguntas y poner un video, a ver cómo se ve el video. ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Sí, buenas pregunta? tardes profesora. Sí. ¿Cómo está? Yo soy Mara Güero, soy la representante de primer año. Eh, yo hablé esto con la directora Norma el día martes, que nosotros tuvimos una reunión con ella, y le comenté la, lo que había pasado con los alumnos, eh, y muchos me decían esto, de que ellos habían hecho un parcial, después las respuestas estaban alteradas, y yo le pedí a la directora que se anulara de alguna manera porque no era fiel realmente, tuvieran la manera de, de arreglarlo. Espera, eh, yo el martes, eh, cuando fue el martes, eh, la licenciada Norma Leiva me pidió hablar por teléfono conmigo, yo estaba a las corridas con este familiar, y le sí. dije, cuando llegue a la noche te llamo porque estoy a mil, o sea, yo sé que los parciales fueron muy malos de las dos partes, o sea, no es que fueron malos porque los alumnos no respondieron bien, porque yo ni los leí, o sea, leí muy pocos, y no estaban mal, pero la realidad es que estaba mal la forma de tomarlo. Entonces, eh, cuando ella me habla, le digo yo, ella me dejó hablar a mí, y lo que le dije fue, este parcial puede servir como práctica, pero yo no puedo evaluar un parcial donde no, o sea, porque tengo mucha gente que está en carácter de poder promocionar la materia, y yo no puedo evaluar una persona que tiene 9 y 10 con un parcial que no se puede hacer. Entonces, porque tampoco es justo, o sea, no es justo evaluar un parcial que es estresante para todos, y donde no se puede hacer, y hay gente que puede promocionar, y con un parcial así puede perder una promoción. Entonces, no, no me parece justo. Yo quiero comentar que, por ejemplo, a mí lo que no me pareció bien fue como no desi el desistir conseguir con el examen, porque eh, el lunes yo rendí tres exámenes también, y lo que más me molestó fue que hasta las seis de la tarde seguían dándose la oportunidad de rendir examen, sí, pues, y a la, al primero o segundo o sea. intento pudieron haber dicho que no, porque al otro día teníamos parcial de otra materia, y como que ya habíamos perdido todo el día en deontología, yo personalmente estaba súper angustiada, súper estresada, entonces yo creo que aunque el método haya fallado, el gran error es no haber desistido del parcial, no haber dicho, bueno, lo dejamos para el otro lunes, porque si no... Claro, yo tenía la presión en ese momento que sí o sí se tomaba ese día, o sea que no se podía cambiar. Yo decidí por votos propio, que después eh, la, la representante del grupo dice que lo habló con Norma, yo eso no lo sabía, porque me enteré después de que yo tiré la opción esta de que no se evaluara, eh, que ya estaba de acuerdo conmigo, pero yo no sabía que lo, la, lo había hablado con ustedes. 
Eh, vale. Sí, igual yo recién lo pude hablar el martes. Por eso, eh. o sea, yo lo hablé el martes a las 9 de la, 9 de la noche cuando llegué con, de, después de todo el médico con, con mi familiar. Y, y también, o sea, yo acá llegué frustrada igual que ustedes, angustiada igual que ustedes, porque tenía la presión de ustedes más la presión de, de, de la situación que estoy pasando yo. Entonces, sí. yo, yo no los quiero eh, matar a ustedes con una nota baja, porque sí. Entonces, lo que tenemos ahora es la posibilidad de rendirlo. El lunes que viene no, porque es feriado municipal, entonces el lunes que viene no rinden, rinden el otro lunes. Vuelven Con a estudiar todo lo mismo, vuelven a repasar lo mismo. Yo la opción que tengo es mostrarles ahora cómo se usa esta plataforma, que por ahí es más, mucho más fácil que el Enmodo, porque es más fácil que el Enmodo cuando uno la usa bien, o sea, yo ya no voy a usarla y es más fácil. Entonces, subir el parcial acá y subirlos por el Enmodo como subimos el primer parcial. Y ustedes eligen en cuál de las dos modalidades lo rinden. Entonces, el que rinde por el modo no rinde por acá, y el que rinde por acá no rinde por el modo, porque voy a corregir uno solo, no voy a corregir los dos parciales y ver cuál es el que me conviene corregir, no. Entonces, si no, no me termino volviendo loca yo, que no sé por dónde rinde cada uno, ¿se entiende? Entonces, lo que puede llegar a pasar es que ahora, después de que veamos, me dicen, rendimos por acá porque es mucho más fácil, listo, bárbaro, rendimos por acá. Rendimos por el modo, rendimos por acá, listo, subo el mismo examen a cada uno, o sea, por ejemplo, a Juan Pérez, que no hay ningún Juan Pérez, a Juan Pérez le subo el mismo tema de examen en, en modo y acá. ¿Sí? No es que elijo cuál es el que es más fácil, no, van a tener el mismo examen en las dos plataformas, como para que elijan, yo me manejo mejor en el modo, listo, lo rindo en el modo, no puedo rendirlo por el Google Form, lo rindo por el modo. En el, en el Edward, estoy teniendo problemas que no me puedo conectar, y eso, lo rindo por el Google Form, ¿entiendes? Profesora, ¿y por Google Form sería a través del de mail institucional, llegaría como el sí. link? Llega el link en el mail institucional. Profe, ¿puedo decir algo? Sí. Les va a llegar a mí, persona. Porque yo el link que les mandaba era para habilitar la edición, que yo no sabía que era otro link el que tenía que mandar. Entonces ahí estaba el problema. Claro, claro era, ese fue el problema. En vez de para yo ir. me di cuenta, yo me di claro. cuenta y lo puse en vista previa y le dije a, a los chicos que así sí se podía claro. hacer. Pero lo único que medio que se cambiaban algunas cosas. Claro, Entonces, igual bien. había problemas. Hoy, hoy, hoy hablé con el, con el coordinador de licenciatura y le planteé esto. El link que estoy subiendo es lo mismo que me pasaba antes. Me dice, no, porque tenés que hacer esto, fíjate que tenés que hacer esto, listo. Hoy lo hice, pero probé antes de tener la reunión con ustedes, hice toda la prueba, me mandé el link, o sea, me lo, me lo copié ese link en otro lado, lo puse en la página acá como para hacerlo, y, y sí, sale para que ustedes hagan la respuesta sin poder editar nada. Eso es lo que les quiero mostrar, o sea, es mucho más práctico. Claro, porque yo hice, puse el vista previa, pero me seguían apareciendo igual respuestas, pero capaz que porque el link estaba mal. Claro, pues, yo, yo había copiado mal el link porque... En teoría, cuando me, me sacan las fotos de que él tenía que copiar, era el link que yo copiaba. Y después resulta que cuando uno pone enviar... Este, no, igual también link, creo bueno, que la situación, usted está en un momento no muy bueno, eh, estaba también, estábamos todos con, con eso estábamos en la cabeza. Estábamos todos en un pésimo día. <risa> y creo que bueno. Un pésimo día para todos. Sí, pero no, no, igual, no, yo creo que para la siempre, toma de examen, siempre se pasa igual. Entre usted, profesora, y no sé, el, el equipo directivo, tienen que estar comunicados también para que no pasen de nuevo estas cosas en momento de examen, porque nos vemos todos afectados. Todos, es que todos, eh, todos claro, somos entonces... humanos iguales, ese es el tema. O sea, somos todos humanos. Yo tenía, estaba segura que por esa forma se podía hacer. Eh, se, lo, se lo dije al a, a que me enseñó a hacerlo y me dijo que estaba perfecto, o sea, ok, listo, lo mandé y resulta que no estaba ok. Entonces, Yo y, igualmente creo, profe, que el, que el tema de la decisión de la anulación del parcial, si bien la institución tiene normas y demás, creo que eso tendría que pasar por el profesor. 
O sea, no estar usted a último momento esperando que le den el oquiel para que usted pueda hablar un poco sabiendo que, claro, eran las 12 del mediodía y todos seguíamos con el mismo problema. O sea, porque eso creo que pasa. Le tendrían que dar el, el ok de usted poder decidir si se anula o no se anula un parcial y no esperar una respuesta. Porque en realidad muchos se fueron a trabajar. Yo, claro. No, no lo planteo más ni lo corrijo, listo, o sea, no voy, porque si no sería injusto de que porque esto no funcionó haya gente que no pueda promocionar o baje las notas porque no funcionó la plataforma, o sea, no me parece justo, entonces, si yo doy principio... Sí, después de... otra cosa... Le iba a decir que otra cosa que yo vi es que al ser muchos, quizás a veces se colapsa, que si se podría dar un poquito más de tiempo como les habían dado para el último parcial. Ya que los chicos ese día lunes que tienen que rendir con usted, también tienen que rendir otros parciales, porque si no recuerdo mal, creo que tienen algunos recuperatorio de física. El próximo lunes está el trabajo de microbiología, es un parcial grupal, porque lo pasó, verás, para este lunes que viene, y como es feriado lo pasó para el próximo lunes, eh, y después, está, bueno, ahora dice Mara que está también, tienen que rendir física, o sea que estaría microbiología, física y microbiología. Serían tres materias. Lo que no sé por qué física está en el mismo horario que deontología, eso es algo que yo todavía no entiendo, porque si ustedes tuviesen que estar en la presencialidad, no podrían estar presenciales las dos materias juntas. Entonces yo es algo que no puedo llegar a entender por qué cursan física en el mismo horario. De... Sí, también, sí, es un error. Y lo planteé, en realidad fue... No pasa nada. Está bien, son pocos alumnos, pero no se entiende el por qué, porque esos alumnos tienen que elegir cuál de las dos materias cursan o cuál de las dos materias rinden, y no se puede. Sí, no se habló en su momento el, también, el, pero bueno. Injusto para so. los alumnos. Profe, profe, pero usted si puede... Y, no puede y se agarra Habla ese día y pone el parcial como la última vez, o sea, que esté las 24, o sea, 24 horas, pero que cuando entremos solamente es el tiempo común, ¿o no? Eh, no, lo que pasa es que no se puede dar muchas más horas, porque quien me asegura a mí que yo salí y no hablé por teléfono con mi compañero y le dije, che, las, re las preguntas eran estas, las respuestas son estas. Ah, yo claro. No sé, Profe, o sea, está bien lo, por eso lo que no comenta, les puedo pero mucho más quizá tiempo. comunicarse usted dar, directamente. Lo, a ver. Profe, si usted se comunica con los chicos que van a rendir y, y con ellos, por último, llegan vía mail a institucional ver, algo. Yo tengo, por eso les doy las dos opciones, o rinden por el Edmodo o rinden por la plataforma. Yo les subo el examen en las dos plataformas. Entonces, el horario va a ser el horario de la materia. No, no puedo extenderlo mucho más porque el horario es ese. Si ustedes estuviesen cursando presencialmente y están rindiendo, o sea, no es que terminamos a las 3 de la tarde y, y ya no, no, a la 1 nos fuimos. Entonces, lo que puedo hacer es extender hasta la 1 y media, pero no mucho más que eso. ¿Se entiende? Por eso se lo subo a los dos lugares. Tengo problema en una plataforma y tengo la opción de la otra. No voy a tener problema en las dos. Sería muy mala suerte, pero la verdad es que no voy a tener problema en las dos. ¿Se entiende? O sea, lo que puedo hacer es alargarles media hora más, pero no mucho más que eso. Profe, el, el problema de Edmodo es que sí. lo único que pasa en Edmodo es que a veces te, te borra las últimas consignas que la profesora escribió. Lo que también se podría hacer es que ponerle, yo en mi caso preferiría rendir por Edmodo. Entonces lo que se podría hacer es que usted pueda poner las preguntas en la plataforma, eh, en la plataforma para que todos los veamos, obvio, sin que nadie ponga nada. Entonces nosotros cuando vamos a hacer el parcial nos fijamos si están todas las consignas. Eh, eso también se podría hacer. Yo lo que, lo que hago en el Edmodo, que la vez pasada no tuvieron problema porque lo rindieron bien mi primer parcial, es ponerlo como evaluación y asignación, porque yo se los asigno eh, se los asigno a cada uno no lo asigno como materia como hacen el resto de las materias yo lo asigno por el alumno entonces no tuve Profe. problema en el primer parcial en el par primer parcial mío los que contestaron, contestaron todas las respuestas o sea, no, no, no tuve problema 
Profe, ¿no se podría hacer también como hizo en el caso de microbiología, que ella mandó un Word con todas las preguntas, lo mandó por asignación y nosotros le mandamos las respuestas por otro Word? Como para que no haya problemas por el modo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que eso es asignación por materia. Yo no lo asigno por materia, lo asigno por alumno, porque al tener varios temas no lo puedo asignar por materia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. El resto de las materias hacen un solo tema, entonces lo asignan por materia. Entonces a todo el mundo le llega el mismo parcial. Les pega un Word o le hacen cualquier cosa. Yo no puedo hacer eso porque al asignarlo por, por alumnos, porque hago distintos temas, hago la asignación por evaluación. Entonces, ahí nunca tuvieron problemas, porque las preguntas le llegan todas en el modo. En el primer parcial nadie tuvo problema y en los recuperatorios tampoco. Entonces, y en ninguna materia me Y con respecto, y con respecto al horario, teniendo en cuenta que los chicos tienen en el mismo horario el recuperatorio de física, ¿cómo se haría? Y de ponele, no sé a qué a, tienen el mismo horario, de 10 y 40 a 13. Uh -huh. Sí. No sé. Y no, pero eso es una mala organización. Pero a esas personas, no, no es problema, o sea, a esas personas que tienen que rendir el recuperatorio de física, no se les puede dar, pregunto por curiosidad, no se les puede dar es que, otro... Y entonces yo diría, ¿y por qué física? Es que, a ver, o al profesor diría, de física que pase no su recuperatorio el horario, para que otro día. día. Y claro, porque la mayoría, porque la mayoría de los alumnos están en deontología, no en física. Entonces, ¿por qué yo tengo que posponer mi materia, que son la gran mayoría de mi materia, sí. y no física, que son menos alumnos? En realidad, y lo que, que se podría hacer es física, hablar con el profesor, alumnos, eh, el profesor Rolón, que la verdad no, no creo yo que no sea... Cambiar, yo no, no, yo no creo que tenga problema. Me voy a encargar no, de eso, chicos, es, si quieren. Es bastante accesible el profesor porque Rolón. El problema es plantear. que yo no... No puedo Se lo planteo y después les contesto, ¿les parece? Sí, Mara. O sea, yo no rindo física, pero igual me pongo en el hogar como mis compañeros y entiendo también a lo que va la profesora, pero esos son temas es un montón. que tienen claro, que organizarse los yo tengo profesores. Que cambiar por, por 60 alumnos, yo tengo que cambiar por 60 alumnos y en física creo que son 12 o 13. Entonces, Perfecto. me parece... O que, que, o que el profesor ese lo ponga más tarde en todo 60. caso, el mismo día, pero más tarde. Claro, o sea... Porque claro, son que una de las dos materias asigna el examen sí, porque, más tarde, una muy buena es más fácil también. cambiar a 8 que cambiar a 60. Claro. Me parece, no sé. Dale, lo planteo, chicos, entonces. Porque está mal esto de que combinen dos materias en el mismo horario, o sea, no se puede cruzar dos materias a la vez. La presencialidad, esto no pasa, no sé por qué pasa en la Yo no creo, que, no creo que el profesor el tema tenga es... Plan. No, es una opinión, porque nosotros lo cursamos con él el cuatrimestre pasado. Yo no rindo a física, pero sí me preocupa por los que sí rinden. Pero estaría buenísimo sí, no, por ahí no, vale. eh, se puede arreglar es este. eso. Claro, se puede arreglar eso de que el profesor o dé el examen más tarde o otro día para que todos podamos organizarnos bien y, y tampoco que colapsen ellos eh, ese mismo día, porque no, no está bueno tampoco. ¿Tiene, el profesor tiene que correr todas las fechas, porque el, el 16 es el primer recuperatorio, el 23 es el segundo recuperatorio y el otro lunes es el segundo parcial. Va a tener que correr todo por un error de un parcial de otra materia. O sea, no importa que seamos pocos o seamos muchos, es, son materias de igual importancia para mí. Claro, pero por ahí, pero por ahí el profesor, puede no, 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 es una responsabilidad de la profesora Dafne igualmente. Esto no, 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 ni a ella ni a él. En realidad es una proposición como para que ustedes puedan rendir de ontología y más tarde, si existe la posibilidad, que puedan rendir, en el caso de que se pueda, que puedan los alumnos y que el profesor pueda, lo puedan rendir física más tarde. Ah, Pero sí. Son como para que puedan... No tengo problema en este del horario. Pero que no me lo siento. Es algo que tienen que... No, no, es igualmente es cuestión de administrativa de la escuela. No tiene nada que ver ni con la profesora ni con nosotros. 
El problema en realidad viene desde la base, que ustedes no pueden cursar dos materias en el mismo momento, porque ya desde el, desde el vamos, desde la primera clase, o están cursando de onto o están cursando, cursando física, no pueden estar cursando las dos materias al mismo tiempo, porque esto de que están presentes en física y están presentes en deonto es imposible, o sea, no se puede cursar dos materias en el mismo momento. Claro, porque pasan estas Entonces, cosas después. Ya el problema está de entrada. Pero... No, está, no está el problema ahora con el parcial. Está el problema desde el primer día del segundo cuatrimestre, que compartimos el mismo horario. No sé, o sea, es imposible compartir el mismo horario en claro. un día. Pero esa responsabilidad del directivo, de la, de la, la presencialidad, no puedo estar leyendo dos materias al mismo tiempo. Por eso, o sea, <ríe> yo lo digo porque es más fácil cambiar a ocho alumnos que a sesenta. O sea, yo tengo 60 en la cursada que cursan. Entonces no puedo cambiar a 60 a ver en qué horario nos ponemos de acuerdo a los 60 y cambiamos, ¿no? Es más fácil cambiar a 8 o a 12. Y si no, que los alumnos bien? decidan qué materia quieren rendir y cuál no, porque es un... Sí, como dice usted, fue un error, ¿no? Porque, no puede bueno, a mí me pasó eso. A mí me pasó eso en el momento de, de los finales que le dije, tengo alumnos que rinden física y tengo alumnos que rinden de ontología en el mismo horario y se están quejando que es en el mismo horario y el mismo día. Y bueno, ellos eligen qué materia rinden, porque no se pueden anotar a las dos y la materia está organizada así. Bueno, entonces, yo no puedo cambiar el horario y si física no puede cambiar el horario, el alumno decide, porque no es esto. O curso Profe, una, pero curso yo considero que en el aspecto de los finales hay como errores también, porque por ejemplo... En esos casos, muchos de los prim de los primeros finales, no todos han podido rendir todos los finales la vez pasada, se acumularon los del primer cuatrimestre también, y el cuatrimestre pasado también tuvimos física. Entonces, ahí también tiene que haber una organización mejor, porque si el cuatrimestre anterior cursaban en el horario de ontología física, eso también se tiene que corregir, no quiere decir que sea la cursada este cuatrimestre. Y esas son cosas que tienen que planificar los mejor los directivos, los profesores, y que va, lamentablemente nosotros no sí, tenemos sí. mucha participación en eso, y claramente en presencialidad hasta el tema del examen del lunes que pasó hubiese sido completamente distinto, no creo que hubiese pasado lo que pasó. Es que todo, es que todo hubiera sido distinto en la presencialidad, ¿verdad? Claro, no porque si nos basamos en la presencialidad de, todo de cambia también. De no tendríamos ni superposición de materias ni problemas de conexión. Sería muchísimo más fácil todo. Pero bueno, la realidad es esta ahora. Entonces, claro, hasta mejor aprendizaje. Más fácil. Hasta un mejor aprendizaje, uh -huh. porque... Yo por eso les planteo de subirle el parcial en las dos plataformas y cada uno elige en qué plataforma la puede rendir mejor. O sea, yo para no exigirles que, re que la rindan en una, que por ahí no todavía no están... No están eh, prácticos en esa plataforma. No, no, yo creo que después de que mandó, o sea, para volver a rendirlo y mandaron la explicación de cómo se hacía y todo, para mí, a mí me, en particular me es mucho mejor rendir a, por el Google, eh, porque el tema de, del módulo que está teniendo ahora en realidad es que te pone un cartelito de algo salió mal, se reinicia el parcial otra vez, eso me pasó con médica, eh, cuando rendí ahora la vez pasada, o sea, me pasó dos o tres veces y te agarra el pánico de que se te pierden las respuestas, o sea, es todo un lío. Yo particularmente sí me funcionó el tema de, de ahora del nuevo, de la nueva plataforma, porque no, no, no se reinicia ni nada, pero bueno, fue el tema ese de no dar antes un instructivo de cómo se usaba y demás. Ese fue el problema en realidad. Por eso les quiero mostrar ahora el instructivo. Profe, la pregunta. Mostrar eso cómo se hace. En la modalidad de Google, por ejemplo, en el último examen que me mandó, yo sí pude ver los videos. Eh, ahora también vamos a poder ahora, tener la oportunidad de ver el, los videos porque muchos compañeros reclamaban ahora, ahora que no mostrar. veían videos. Sí, por eso, ahora les voy a mostrar a ver cómo es. Porque en el Edmodo el video se veía, o sea, yo usé en el primer cuatrimestre en Deonto 2, yo soy muy de usar videos ahora en la plataforma que se puede en los exámenes, y es más fácil para ustedes eh, de ponerles videos en la parte de ética y en la parte de ética y moral, y eso, les pongo video, porque es más fácil para ustedes. Sí, lo único que se modificaba, que yo vi en el tema del, eh, del Google, que uno, o sea, cuando vos abrías el parcial, después de abrir vista previa, como que el video se iba para otro lado. Entonces, tenías que tener las dos partes abiertas para ver a qué correspondía esa pregunta y después responderla en la vista previa porque no sabías de qué video era. 
Sí, ahora no va a pasar porque también estaba marcada la alio, ali, preguntas aleatorias. Entonces te movía la pregunta, pero no te movía el, el, la pregunta, te la separaba el video. Por eso pasaba eso. Ahora tampoco Profe. va a pasar eso porque las preguntas no van a ser aleatorias. Sí. Eh, a mí, por ejemplo, yo su materia ya me la llevo al final. Eh, yo pude rendir la segunda parte, digamos, pero lo único que hice que tuve que borrar las preguntas y ahí puse las respuestas, donde estaban las preguntas. Eso fue lo que me equivoqué, digamos, no lo pude, no, no sé usar la, el forme ese. Pero eh, yo el 17 tengo final de química, 17, 18, y ahora también me voy a tener que preparar para rendir otra vez su materia. Es medio injusto eso, me parece. No es su culpa, pero, obvio que no es su culpa, ahora. pero... Escúchame, si ya la, la tenés para diciembre, tenés sí. los dos recuperatorios para rendirlo, porque los dos recuperatorios siguen estando, no es que rendimos el parcial y se acabó. Rendimos el parcial y tenemos los dos recuperatorios. O sea, el ¿Y que qué fecha que sería? Que los dos lunes siguientes, que no, a ver, esperen que me fije en el almanaque. Ajá. Tenemos, esperen que mira el almanaque. Sería... Tenemos el... 23 y 30. 23 y 30. Y el, y el 30 es el final de, de Onto. Bueno, ¿Eh? a ver. Y el 30 es final. Bueno, el 16 ya. sería el parcial... El 23 sería recuperatorio y vamos a ver si queda alguien más para recuperar. Si queda alguien más para recuperar, veremos qué día de la semana lo podemos tomar. Ah, ok. Si llega a quedar gente para recuperar. La idea es que no. Eh, no son tan difíciles los parciales como para matar a la gente. No, ese es el tema, que no me pareció difícil el parcial ahora, pero volverlo a hacer no, otra vez es como que, uff. Los parciales no son difíciles, o sea, yo no trato de matar gente. ¿okay? No, no. O sea, lo más difícil es la parte de historia, que bueno, es historia, no me queda otra. Pero no, no son para matar gente. Ustedes vieron que mis parciales no, no pido que desarrollen hojas y hojas, son como muy largas las preguntas, son cinco renglones. O sea, tampoco es que quiero que escriban toda la historia de la enfermería en 10.000 hojas. ¿sí? Claro. No, no soy una docente que me gusta que me entreguen 50 hojas en un parcial, no, ni en un final. No. O sea, que profe, tengan las ideas hola, profe. Nada más. Sí. Y... Hola, profe. Eh, escuché vale. tarde sobre el asunto parcial. ¿El mío le llegó el parcial? No importa si llegaron o no llegaron porque fue tema práctica. Así que ahora el parcial se toma el otro lunes, que es el lunes que viene feriado, y el otro se toman los parciales como si hubiese sido la primera vez. Ah, eh, ¿se vuelve a dar otra vez el mismo parcial? Se vuelven a dar todos oh. el, el mismo con el... O sea, él, entran los mismos temas, no, los que no se tomaron también entran, ¿sí? Porque obviamente que no entraron todos los temas, pero entran todos los temas que dijimos que entraban. ¿Sí? Oh. Bueno, a ver. ¿Por qué? ¿Por todo el asunto del problema que hubo? El problema de la página que no, no sirvió y no es justo matar a gente y no matar a gente. Entonces vamos todos de vuelta. Esperen que les quiero mostrar el parcial. El, el prototipo de cómo cómo son cómo se usa a ver ah, bueno. ahí voy con ahí voy con la enseñanza esta práctica de parcial díganme cuando se vea se ve sí profe se ve sí Bien. profe les va a aparecer. Profe, han estado escribiendo en el chat, por si no los leyó. Sí, decime por qué no leí. ¿Se, se, ¿Se ve? Sí, se ve, profe. ¿Se ve sí, profe. Sí, 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 profe. Acá dice, práctica para parcial dice el título. Después dice todo el comentario que yo... Yo les hice cómo se aprueba, con qué porcentaje va cada nota. Tiempo disponible, 120 minutos, que eso lo vamos a ver. Eh, todas las respuestas que se sospechen copiadas del material de estudio serán consideradas incorrectas, porque no quiero que me copien y peguen, eso ya lo saben. 
todos los exámenes entregados después de las 13 horas no serán evaluados. O sea, el que me entregue después de la hora que digamos que termina el, el parcial, que seguramente va a ser a las 13, porque el que va a tener que cambiar es física, eh, nos quedamos que a las 13, el que entrega 13 y 30 no vale. ¿sí? Entonces, a las 13 tengan en cuenta que tienen que mandarlo, esté como esté. Entonces, les va a aparecer la pregunta, ¿cuántos años tiene usted? Acá escribo, 40, yo tengo... 48. Ahí esperen que se me fue porque no lo tenía bloqueado. Tengo 28, no, 48 años. ¿Sí? Ahí, paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se conforma su familia? Hermana gemela, padre, madre y un sobrino. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, no? profe. Se va entendiendo. Bien. Ven, ven que yo por más que clique acá en la pregunta, no puedo. Entonces no lo puedo editar. Ustedes antes tocaban la pregunta y se podía cambiar también. Claro, ni siquiera en donde decía tu respuesta, ahí no te dejaba poner. Entonces por eso era que yo borré toda la, la pregunta y contesté ahí. La pregunta y copiaban el, la respuesta. Bien. Ahora no pueden cliquear la pregunta y solo pueden cliquear la respuesta. Profe, ¿y podría mandar y eso no como para probarlo? Bueno, ahora después le subo el link en el, en el Enmodo para que lo puedan practicar. Bueno. Sí se los puedo pegar el link en el Enmodo porque para que lo puedan practicar ustedes. Profe, le hago una consulta. Dice, ¿Qué opinión tiene del presente video? Le hago una consulta. Sí. Eh, ¿Los temas serán los mismos? Sí. Listo, gracias. Sí, los temas son los mismos. Todos los trabajos de la clase 14, de la 18 y lo de ética y legales. El power que vimos de ética y moral y, y las comparaciones de las leyes y los, eh, la explicación de cada uno de los capítulos de cada ley. ¿Sí? Entra todo eso. Y acá dice, ¿qué opinión tiene del presente video? Le damos clic al video. Y ahí van a ver el video. Puse cualquier video, yo no puse uno de los que estaba en el examen. Sí, profe, se ve. Sí, profe, sí. A mí me suena medio rayado porque mi compu está re lenta. A, a nosotros también, a mí me suena sí, así, ve. profe. Y sí, también se escuchó acá. Igualmente, profe, cuando bueno. usted lo envió para hacer el parcial, bueno. yo lo abría desde YouTube, que capaz se veía mejor, porque está esa opción también. Sí. Igual si lo ponías en vista previa se veía bien el video, con eso no había problema. Bueno, eso, entonces, una vez que ven el video, vienen para acá arriba y contestan la pregunta porque tiene que ver con el profe. trabajo. Profe. No se nos va a mudar. Profe. El, 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 no sí, va a ser sí. el aleatorio. Profe, disculpa. Eh, si en este, en este caso, los videos que vienen en el examen, eh, ¿hay veces que solo aparece en la imagen? ¿Va a pasar lo mismo o ya no? No, ahora no. Ahora va a aparecer así como está apareciendo ahora. Por eso les digo, es mucho más práctico, porque ustedes tienen la pregunta, abajo contestan, abajo contestan, acá viene, viene la pregunta del video. Miran el video y contestan acá. Bueno, profe, sí, sí. sí. Ahora no van a tener los problemas de antes, ahora se les va a ver así como les estoy mostrando yo ahora. Bueno. Una vez que vimos el video, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es vista la enfermería por usted? Una profesión... Bueno, se me fue. 
una profesión que es ahí contesté la pregunta ¿Sí? paso a la siguiente pregunta ¿qué color le gusta? el celeste Entonces acá llegamos al final, ya contestamos todos, podemos subir, bajar y ver si contestamos todos, si está todo bien, si no me gusta algo, borro y vuelvo a escribirlo. Cuando estoy segura que está bien el examen, segura o seguro, pongo acá, enviarme una copia de mis respuestas, me la quiero enviar a la copia, le pongo que sí, no me la quiero enviar, le pongo que no. ¿Sí? Cuando pongo enviar, ese parcial me llega a mí. Y una vez que yo lo corrija, les vuelvo a ustedes con la nota. ¿Se entiende? La nota nos vuelve a través del email institucional, ¿no? Sí. Sí, al mail institucional les va a volver la nota. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Quedó clarito acá cómo se usa? Sí, re claro. Pero fue una consulta, entonces ya no hay que poner vista previa ni nada, ¿no? Les aparece así, les aparece así como lo están viendo ahora. Ah, solo nos aparece así como cuando poníamos vista previa, listo. No les va a sí, sí, como ahora va igual, va a enviar la profe una copia, sí, así favor, practicamos. Al, al, sí. al Google, al, les copio esta dirección al, al Google Meet. ¿Sí? Por favor, ¿Sí? profe. Esperen que dejo sí, profe. De, de compartir. Ahí está. Me parece que es mucho más práctico este que el en modo. Es más seguro también, es mucho más práctico y más seguro hacerlo por acá que por el en modo. Sí, para mí sí. ¿Qué les parece a ustedes ahora que lo vieron bien? Ahora que lo hicimos bien. Ahora se le perdió un poco el miedo. Yo creo que una vez que lo probemos, ahí le vamos a confirmar bien, profe. Ya tenemos un miedo tremendo. Bueno. Ahora es más fácil, ¿no? Ahora haciéndolo bien, yo también, o sea, había un montón de cosas que había hecho mal, que ya las aprendí. Hoy hice este parcial antes, por eso le puse cualquier pregunta, porque dije, por lo menos para tener uno para mostrarles, porque también, diciéndolo es una cosa, pero viéndolo es mucho más fácil. Entonces, me parece más, más fácil ver un parcial, a ver cómo se contesta y que ustedes lo puedan, lo puedan ver. Me parece mucho más, más sencillo. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y vieron que mis sí, cosas profe. no son complicadas. Las consignas sí. que yo les doy en los parciales me parecen difíciles, confusas o algo, ¿no? No, 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 no para no, nada. Fácil. No, no, se entiende no bien. Fácil, ¿sí? Lo que pasa en el parcial que, que bueno, a, a lo menos a mí, ¿no? yo creo que también a todos mis compañeros, yo me volví tan, no sé, trataba de enviarme, aparecía respuesta de mi compañera, me volví tan nerviosa que no, por eso, pero no sabía qué hacer. Pero las pre sacando todos los inconvenientes que tuvimos con esto de que se editaban sí. las respuestas, o sea que esto no nos va a pasar porque va a pasar esto, va, va a subir el examen así como lo vieron ahora, con las preguntas de Deondo, obvio. Sí, sí, no. eh, pero sacando ese tema, las preguntas que leyeron, ¿les parecían difíciles? ¿Eran complicadas? ¿No eran claras? No eran complicadas, eran todo lo que hicimos en la ruleta más que todo, y después las leyes que vienen después de las clases. La última. Eran todo lo que, lo que vimos en clase, no había nada que no hayamos visto. ¿sí? Y los trabajos son los que están subidos en las carpetas, no es que saqué preguntas de cualquier lado. Los pre, los Profe, a mí, yo lo que, eh, la que no respondí, lo que me pareció eh, complicada, fue la, la diferencia, o sea, las diferencias que había entre la ley, creo que era la 12. En, esa, y, la 290, y, la 2, y la 298 A mí también me pasó lo mismo Esa no la respondí no. No, no. Es que me, me cuesta Ver las diferencias Esa, esa fue una, una Pregunta muy Muy mala de mi parte A ver si estaban atentos Cuando ustedes leyeron Vieron que les dije En la ley 12.245 24.004 Tenemos la misma cantidad de capítulos y en sí. la 298 no. Entonces, ¿qué es la diferencia? Que falta un capítulo en la 298 sí, que están las otras dos. No, profe. Que falta? Es, que era, es casi como una trampita que para falta? darnos cuenta. Eso es una... A ver, si ustedes leyeron la, las tres leyes, se dan cuenta que hay una que no tiene un capítulo, que le falta sí. un capítulo. Una o sea, tiene 8 y la otra tiene 7. 
Al 298 le falta un cartucho. Las dos tienen 8 y la 298 tiene 7. Sí. Esa es una diferencia. Esa fue mi y respuesta. Otra diferencia es que, por, por, y sí, esa era la respuesta. ¿Y, ¿Y qué otra diferencia tienen? ¿Por qué les mandé a comparar solo la reglamentación de la 12.245 y de la 24.004? las reglamentaciones del capítulo 1 y capítulo 3. ¿Por qué se las mandé a, a, a comparar entre esas dos y no le mandé la 298? Porque la 298 no tiene reglamentado no, 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 capítulos. reglamentación. Entonces, la 298... ¿Puede ser una no diferencia? Que puede... Perdón que me... me ¿Qué meto. acciones puede realizar el enfermero y el auxiliar? No nos dice la 298. Solo la dice la 24.000. una diferencia... Sí, una no. diferencia puede llegar a ser, eh, por ahí yo leí mal, que la 298 es para capital, porque bueno, yo... Es, esas son todas distintas, porque la 24.004 solo es para Nación, las dos... Sí, sí las tres eran, abarcaban todas, diferente. O sea, esas son distintas las tres, eso no es una, una diferencia entre una y otra. Si querés poner que la 12.245 es para provincia, la 2.98 para capital, la 24.004 es para nación, la 2.98 es para, para capital. ¿sí? Ahora, la 24.004 que es para nación, no quiere decir que aplica a todos, porque es para nación, solo aplica a los hospitales nacionales. <coughs> porque me van a decir... Eh, le implica también al hospital Pena que está en Capital porque está en la Nación. No, al hospital Pena, como es de Capital, le corresponde la 298. Por claro. ejemplo, la 24.004 ah. 24, le corresponde, por ejemplo, al hospital Posadas, que a pesar de estar en provincia es un hospital nacional. ¿Sí? Ese hospital se rige por la 24.004, no por la 12.245, a pesar de estar en provincia. ¿Se entiende? Claro, tiene que ver con la jerarquía o, o la que tenga el hospital. Tiene que ver a quién, a quién corresponde el hospital. Si el hospital corresponde a Nación, le corresponde la Nacional. Si el hospital corresponde a Provincia, le corresponde la Provincial. Si el hospital le corresponde al municipio de Capital, o sea, es municipal de Capital, le corresponde la 298 de Capital. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, se entendió, sí. Bien, ¿qué otra duda? Vamos planteando dudas. Aprovechemos las dudas. <ríe> ya nos quedó oh, clara la plataforma de Google Form. Ya nos quedaron claras las diferencias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra diferencia va a preguntar, profe? <ríe> no sé, tengo que, tengo que sentarme y pensar. Tengo que sentarme y pensar. No soy mala, no se preocupen que no, no soy mala. No puedo. En los la idea es que aprendan, no que yo los mate. No, el parcial, por lo cuando yo lo pude hacer, eh, cuando, lo pudimos que abrir, mandó, ¿no? cuando lo pude abrir y hacer, que no me aparecían otras letras, eh, no era tan complicado, la verdad. Eh, pero, nada, eso, si uno le engancha la mano, que ahora más o menos... Ya sabemos, es, me parece que es mucho más sencillo hacerlo así que por el modo que corres el riesgo que se te borra me todo. Que es mucho, por eso, me parece que es mucho más práctico por acá que por el modo por el Google Form, ahora que está todo bien y ya sabemos cómo hacer las preguntas y las respuestas, me parece que es muchísimo más accesible que el, que el modo No sé qué les parece a ustedes. O sea... Sí, para mí también. Hacerlo solo por acá que por el Edmodo. Si están todos de acuerdo, lo hacemos solo por el Google Form. Yo ahora les mando por el Meet el, el link de este para que ustedes lo puedan practicar. A mí, Yo tengo mucho vale. miedo. Me quedé con mucho miedo. Hice cuatro veces el parcial. Me quedé muy asustada. No. Creo que quiero Edmodo. A mí me parece que sería mejor que tengan una de respaldo en Edmodo, pero la mayoría la puede hacer por, por Google Form para seguir practicando, porque si esto es lo que se va a usar el año que viene, les conviene practicarlo. Eso como es de la tarde. Que tengan, que tengan la de Edmodo por cualquier cosa, cualquier inconveniente, pero en realidad que traten de hacerlo por acá. los dos, como dije hoy. Listo, lo, lo hago como dije hoy, que lo subo el mismo tema, el mismo examen a cada uno en el Edmodo y acá en el, en el Google Form, como para que elijan uno solo. 
¿sí? No me, no me hagan en los dos lugares porque si no me voy a volver loca cuando corrija. <ríe> pues entre que tengo cuatro temas para cada, para, para todos, me voy a enloquecer a ver en qué, en qué plataforma. No creo que todos quieran hacer una. dos parciales de vuelta, así que, profe, no, que no, esté no, tranquila. Profe, yo hice cuatro, creo. Por en los cuatro no creo que llegó nada. Los videos. No, no me llegó nada. Por eso les digo, o sea, vamos tranquilos, en 15 días es un parcial fácil, no, no, no les complico la vida. O sea, son muchas preguntas, pero son cortas. Ustedes vieron que las preguntas sí son muchas, pero no quiero más de 5 renglones por respuesta. O sea, el que me copia 15 renglones no hace falta, porque por ahí en 5 cinco, cinco renglones me lo contestaron. ¿sí? No hace falta que escriban tantos. ¿Se entiende? Hay, hay, hay preguntas que con cuatro palabras se contestan. ¿Cuál era la finalidad de los buques de la, en la guerra de Malvina? Me contestaron, no sé, leí uno que tenía como diez renglones. Dije yo, ¿para qué tanto? ¿Cuál era la función ahí, de los buques de Malvina? Y por ahí leíste, era? profe, las respuestas de tres compañeros que se ha hecho re gigante, diferentes respuestas. Claro, pero la respuesta es cuidar a los enfermos, a los, a los heridos por la guerra, atenderlos, ponerles un lugar de refugio, y se acabó la respuesta. O sea, no tienen que escribir mucho más que eso. ¿Se entiende? O sea, son respuestas bien concretas las que quiero. No hace falta que me escriban todo un libro. Porque después, cuando terminen de rendir este parcial, o cuando terminen de rendir el, par el parcial, salieron a la vereda y ya no se acuerdan ni lo que escribieron. Entonces, no quiero que me estudien de memoria un montón de papeles que después no se los van a acordar. Quiero que se acuerden lo básico. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Entonces, las leyes son sí, profe, dos o tres, las diferencias. Dos. Sí, dos o tres. A mí se me reían mis, mis amigas porque me temblaba la mano de tanto escribir para buscar las diferencias. Yo le muestro. No sé si se ve ahí. Mire, mire esto. Ahí. De un lado y del otro. Solo, solo para buscar diferencias. No, pero es eso. A ver, es pensar, no es matarse, matarse buscando. Es pensar, ¿cuántos capítulos tiene uno? Era resonza la pregunta, porque la verdad es que era resonza la pregunta. No, lo hice para estudiar, tenía que leerlo sí o sí, pero. Cuando vi que solo habían dos diferencias, me quería morir. Pero era re fácil esa pregunta, porque si leyeron la ley era, esta tiene siete y estas dos tienen ocho, listo, ahí tengo una diferencia. ¿Por qué les di reglamentaciones de dos leyes y a esta no la puse? Porque esos capítulos no están reglamentados. Entonces, ya está la segunda respuesta. Yo cuando la leía y, y estaba por contestar, dije... No sabía si era capciosa o no, si me iba a faltar algo o no. Eh, yo dije, bueno, voy por lo, por lo básico, a ver, vamos a ver. Era una pregunta para que la contestaran todos bien, porque era una pregunta muy sonsa que era, a ver, pongo las leyes, tiene ocho capítulos, tiene siete capítulos, listo, ahí está la diferencia. Eh, esto, ¿por qué no se lo doy para reglamentar? O sea, era una pregunta que regalaba puntos, porque encima creo que tenía muchos puntajes esa. O sea, no sé si tenía 10 puntos o algo así. Sí, sí, era tenía bastantes puntos, por eso era mi duda si la estaba respondiendo bien o no. Una pregunta resonza que tenía un montón de puntos, así que esa era, era fácil. Profe, y el o videito sea, del corazón y del, del cerebrito, eh, eso era el cerebrito, ah, bueno. la ética y el corazón, la moral, ¿no? O sea, esa era la respuesta. Esa era la respuesta. ¿Y por qué era la ética y por qué era la moral? Recién en el Ahí tercer el parcial cual... pude ver ese, ese videito, pero después me, me enganché porque quería verlo bien y lo encontré en YouTube y, y después lo vi ah, bien ahí. Es que por eso los videitos están buenos, porque en lugar de que tengan que pensar ustedes todo, el video ya se los muestra. O sea, son muy, muy... Muy, muy fáciles de encontrar. El segundo era muy triste, profe. Yo lo único que pude ver es un video de una mujer con que tenía eh, una enfermedad terminal, ¿no? Uh -huh. eh, 
no se preocupen porque esos son algunos de los que tengo. Después cuando tengamos de on todos vamos a ver otra película, una película larga, que ahí vemos todo. Ah. En esa película vemos todo, pero esa la dejo para de on todos. Así que no va a estar en el parcial, en el final, ni nada del estilo. Porque una película parecida es, es argentina y es de la misma modalidad de esa película, habla de lo mismo, y se estrena en por Netflix ahora el 23 de este mes. Ah, bueno, hay que mirarla. Hay que mirarla. Hay que mirarla a ver qué es lo que encontramos. Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Eh, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, eh, cuando comenzó la reunión eh, dijo que esta modalidad va a ser para el año que viene o sea, ¿significa que vamos a seguir con esta modalidad virtual el año que viene? no, no sé lo dijo Cecilia Corsetti y avisó que vamos a seguir el primer cuatrimestre del año que viene con esta misma modalidad virtual muy bien estamos todos informados con lo mismo entonces Sí, porque ahora, no sé, yo estuve leyendo que se iban a habilitar las facultades y no sé qué cosa. Sí, el problema Pero nosotros es que... estuvimos en un hospital. Claro, por eso hospital. yo me quedé pensando. No, no, nosotros hasta el primer no, cuatro meses del año... No, rige para capital. Viene, tenemos... Provincia todavía Kichilov no dijo nada. Claro, el tema es que se supone que yo como capital, por eso me quedé pensando. Ustedes no, no, nosotros chicos ya nos avisaron que el primer cuatrimestre del semestre que viene, o sea, el primer cuatrimestre del año que viene es virtual, ya está decidido así. Claro, Aparte, dijeron no eso, tiene... pero que iban a intentar sí. ver qué pasaba con nuestras prácticas, pero que la virtualidad seguía. Sí, el tema es que ahí afectan varios temas. Primero que estamos en un hospital, segundo que ustedes son muchos y como nos no sé si conocen la escuela, si alguna vez fueron a la escuela, los cursos no son grandes, las aulas no son grandes. Entonces, ahí el distanciamiento de dos metros entre unos y otros lo veo muy difícil. O sea, Entran cuatro alumnos nada más ahí. ¿Eh? Que entran cuatro alumnos nada más, profe. Ahí. Sí. O sea, con mucha furia, respetando el distanciamiento, entrarán seis. Más de seis no entran en esa aula con distanciamiento. O sea, es imposible volver a la presencialidad hasta que esto no se termine en serio. O sea, y, y tenemos muchos docentes que somos de riesgo. Entonces tampoco, o sea, van a ir ustedes, pero por ejemplo, yo no puedo ir. Yo por el momento no puedo ir porque soy de riesgo. Así que no, yo seguiré virtual. <ríe> no estaríamos complicados, pero bueno. Igual, si vamos al caso, la mayoría somos de, ah, no de riesgo, pero ponerle, tenemos abuelos, tenemos padres que tienen enfermedades, podemos llevar la enfermedad a la casa, es complicado el tema. Yo en mi casa tengo sí, cinco no sé. personas de riesgo. ¿Sí? No, es que es complicado para volver, o sea, no... Si Yo soy de riesgo. Vamos a distintas plataformas a ver cuál es la mejor. Esta está repiola, o sea, esta, yo ahora les voy a mandar el parcial para que lo puedan practicar, y van a ver que es mucho más fácil que el en modo, y no se cuelga. O sea, en esta lo que tenés es que una vez que tenés la respuesta, no se te va a borrar. A no ser que la borres vos, pero en el en modo se te borra. O sea, en el modo tenés la posibilidad de que, por lo que me contaron otras docentes, que se te aparecen respuestas que están en blanco cuando ustedes en teoría las contestaron. Entonces yo no quiero arriesgarme a que pase eso, porque la, la, la cuestión es que lo tenemos que corregir en la plataforma que lo tengamos, no lo podemos corregir de otro lado. Entonces, si esto aparece bien, así como lo mostré yo, qué es lo que va a pasar, eh, y no hay, no hay ningún tipo de problema, mejor rendirlo por acá y no por el otro lado. Yo el parcial sí, lo aparte, voy a subir por las dos plataformas para que ustedes elijan, pero bueno. Aparte, profe, es una herramienta que no solo lo usan en las escuelas, sino a veces cuando te hacen una encuesta o algo, usan eso mismo, uh -huh. y yo las veces que, que hice por ahí fue bastante fácil, es más, yo esa semana tenía un examen de otro lado, también de esa misma modalidad y fue súper fácil. Sí, pero lo que pasa es que muchos no tenemos, o sea, a mí me pasa, yo mucho de tecnología, de, de todas esas, las redes y todo eso, no lo sé, y hay muchos que, que todavía no saben aún cómo entrar, cómo editar un Word, no saben muchas cosas. Por eso, yo te lo, 
Por eso yo se los mostré, o sea, para sí. que sea más práctico. Yo el link que les mando, lo copian y lo pegan en el, en, el, en el pedacito que tienen arriba para copiar el link, lo copian y lo pegan ahí, lo abren y aparece directamente el parcial, o sea, no es que tienen que abrir otra cosa. Por eso les mostré cómo, cómo lo van a ver ustedes, sí. eso es lo que quise hacer hoy, para que vean cómo lo van a ver ustedes y no tengan que complicarse. ¿Sí? Sí, pero... Porque si no, no saben dónde le llega cómo le llega cómo lo abro que tengo que tocar para que se abra no tiene que tocar nada ponen el link y se abre solo y ya lo pueden contestar sí 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 pero es más fácil me pareció más fácil mostrarlo así sí, pero qué bueno que pudiste que pudo resolverlo usted profe no sé qué hizo hizo magia para que lo pueda hacer <risa> No, me senté 500 veces, o sea, entre todos los problemas que tengo, yo le, le soy sincera, o sea, el martes me fui a acompañar, a, es mi papá el que está mal, me fui a acompañar a mi papá al médico y no, o sea, no, la verdad es que tengo muchas complicaciones familiares, mi mamá está muy perdida, perdió, quedó ciega de un ojo hace un mes y medio, entonces son muchas presiones juntas, y yo el lunes traté de contenerlas a ustedes todo lo que pude y ya eran las 7 de la tarde y no daba más, y el martes lo tuve que acompañar a mi papá al médico y el martes yo estaba desbordada. Entonces dije, listo, o sea, no puedo matar a los chicos y no tienen, no tienen por qué ligar una nota baja o perder una promoción cuando no corresponde. Entonces, por eso les digo, o sea, y hoy anoche me quedé hasta tarde viendo cómo lo podía armar, que también ayer acompañé a mi papá al médico y lo tengo que volver a acompañar a la tarde. Pero esto lo que tengo, la, la posibilidad de que yo lo programo, se los progra les programo el mail a qué hora quiero que les lleguen y ya el examen lo tienen. No tengo que andar pendiente que si les llega o no les llega, porque ya les llega. Entonces, y, y ya hicimos la práctica a ver cómo, cómo lo van a ver ustedes, como para que también sea más fácil. Porque una sí, cosa es explicarles sin mostrarles qué es lo que me pasaba a mí. Me explicaban y no, nadie me mostraba cómo lo tenía que hacer. Y, y es muy difícil explicarte sin que vos veas cómo me va a aparecer el parcial. Entonces ahí ya tienen cómo les va a aparecer y cómo lo van a responder. Me parece que es más práctico. Gracias, profe. No sé, están todos de acuerdo o no. Baja el volumen. ¿Están todos de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Ahí se escucha, sí, mira. Y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Necesitan algo más? ¿Está todo bien? ¿Tienen más dudas? No, ya creo que quedamos el, el lunes 16 el examen. Está. El lunes 16 es el examen. Y, y vamos a ir viendo cuántos quedan para recuperar. Porque lo ideal sería que no recuperen muchos, así que a eso lo vamos a ir manejando. Sí. Bueno, pero sí, yo no tuve que desaparecer en un momento. Eh, ¿Eh? Pero no sé qué pasó con si pudieron resolver el horario o eso lo van a notificar después. Yo no sé, yo mantengo mi horario. Eh, habría que ver en. Porque son muchos ustedes, ese es el problema. O sea, ustedes en física rinden recuperatorio que no sé cuántos tienen que recuperar. Entonces, no es lo mismo cambiar. Creo que. que... Leonel tiene 12 alumnos. No es lo mismo cambiar a 12 que cambiar a 60. ¿Se entiende? Bueno, bueno, entonces lo van a ver ellos, los delegados, con, con los profesores. Bueno. Que sí? No sé, anda por ahí. sí, no se preocupen. Yo ahora ya estaba redactando un mail para el profesor eh, Leonel Rolón, porque se lo pregunté a la directora. La directora me dijo que directamente me comunique con el profesor si no tienen ningún inconveniente, así que, nada, vamos a, a intentar para que no tengan inconvenientes y puedan rendir las dos materias. Bueno, gracias, María. Bueno, no, de nada, nada, chicos. Profe, yo tengo una duda con temas finales. Eh, sí, me fijé y decía que va a ser escrito y también oral, no entendí, eh, ¿Cómo sería la forma? ¿Si es las dos o cómo va a ser? Escrito es para los que tienen... La primera fecha es para los que promocionan la materia. 
que solo se escriben en el, en el acta los que promocionaron. O sea, en ese día no rinde nadie. Los que promocionan también tienen que presentar el consentimiento tres días hábiles antes, ¿sí? como está escrito en la plataforma. Eh, en la segunda y tercera fecha rinden los que están regulares o los que quedaron libres. Entonces, los que están regulares rinden solo el escrito por el modo. Ahí se es por el modo. Porque antes de que apareciera esta plataforma nos hicieron decir por dónde tomábamos. Entonces, eh, los que rinden, los que hayan regularizado la materia rinden escrito nada más por el modo. El oral es para los que no, no, no regularizaron la materia, o sea, los que no aprobaron los parciales. Los que no aprobaron los parciales o los que nunca, co nunca cursaron la materia, esos rinden libre. Entonces el libre rinde el escrito del modo, una vez que corrijo el escrito del modo, se aprobaron el escrito, rinden un oral. ¿Sí? Que el oral vemos cuando tengamos la evaluación corregida, en qué momento se toma el oral. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces sí serían las dos. O sea, yo que estoy regular, si apruebo los dos, eh, que voy a final, rindo escrito y después de que usted me corrija el escrito, no, no, si está regular, el que aprueba los dos parciales está regular. Entonces, una vez que regularizan la materia, o sea, aprobaste el primer parcial, aprobás el segundo, solo rendís el escrito. El que ah. rinde el final, eh, el que rinde el oral, es el que no aprobó los parciales. Hay gente que no aprobó el primer parcial, que aprobó, no aprobó el, eh, el parcial, no aprobó ninguno de los dos recuperatorios. Esa gente que no aprobó ningún recuperatorio y no aprobó el primer parcial, rinde libre si rinde en diciembre. Entonces va a rendir el escrito más un oral. Siempre se Ah, hace perfecto. Así. Esa es la diferencia. Bueno, gracias, profe. Es los que aprobaron los parciales rinden solo el escrito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué? Creo que nada, ¿no? Al parecer no. Se cree que está claro. Profe, eh, ¿dentro de qué hora más o menos subi, va a subir el link de la práctica del examen? Ahora ya lo subo. Esperen que tengo Gracias. que abrir el módulo porque cuando apagué la compu se me cerraron todas las páginas. <risa> Así que ahora, ahora les abro el módulo y ya se los mando. Gracias, profe. Si necesitan hacer otro mail o lo que sea, me mandan un mensaje, ¿sí? me piden. Y yo veo con, con los turnos médicos y las cosas como organizo pero yo creo que con esto ya estaríamos bien. Si necesitan algo, me pegan el grito y me avisan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna sí, profe. otra duda o ya los dejo tranquilos? ¿Otra pregunta? No, no. Ay, quiere preguntar ella. Ay, dijo no, no, dijo. <risa> Que no hay más dudas, no hay más dudas. Creo que no. Ir a comer. Bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje y hacemos otro mil o lo que sea. ¿Sí? Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, profe. Muchas gracias. Muchas profe. gracias. Muchas gracias por sí. tomarse el tiempo y espero que su papá se sí, encuentre papá. mejor y su mamá también. Esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, muchas gracias por el en, por entender. Y vamos a ver si nos sale el parcial. Yo ahora se lo subo. Gracias a usted, profe, por tomarse el tiempo subiendo. de explicarnos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesora. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Aparte fue muy claro en su explicación y. y... Ojalá todo se... Bueno, nos vemos, profesora. Nos vemos, cualquier cosa me avisan. Sí, me, me voy a ir a comer. Vayan a comer.
Y los que estamos en el mundo.